ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ನರ್ಕಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪ ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಯ್ತು ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವೇದನೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರ ಅಸಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ಪಾಠನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ನರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ನರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಂಗ ನರ್ಕ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗ ನರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸ ಸತ್ಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಏನು ಯೇಸು ಕುರಿಸು ಎಣ್ಣೆ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವರು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ತುತ್ತುರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಗಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಗಳು ತಡಿತದೆ ಅವಾಗಲ್ಲ ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಹೆಣಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಎದ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶವಗಳು ಎದ್ ಬರ್ತವೆ ಸತ್ತೋಗಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ತೋದವ್ರಿಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಮರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರಿತಾರೆ ಆ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಶ ಹೆಸರಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಓ ನೀನ್ ಇಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವನ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೇ ಅವನ ಶರೀರದ ಆತ್ಮ ಹಂಗೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೀದಾ ಹಂಗೇ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹ ಆವಾಗೇ ಅವನ್ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆತ್ಮ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಏನ್ರಿ ನರಕ ಅಲ್ವರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಸತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗೈತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಸತ್ತೋ ಈ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಎರಡನೇ ಬರೀ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಸತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸರಿ ಸಕ್ ಸತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದೇನಂತ ಓದೋಣ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇಬ್ರೇರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗೊತ್ತಿರಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಾಯೋದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹು ಜನರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ನೋಡ್ರ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯೋದು ಅನಂತರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಬದರು ಒಂದಿಸ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸತ್ತೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದಿರೋದು ಸರಿಪ ಸತ್ಯ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಸತ್ತವರು ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಸತ್ಯ ವೇದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮತಯ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೋದಂ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾ ನೀನಗಿಂತಲೂ ಸೋದೋಮನ್ ಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದೋಮನ್ ಗೊಮ್ರ ಜನಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೋದೋಮನ್ ಗೊಮ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಆಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವ ನೋಡಿ ಲಾಜರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಲಾಜರ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿನಪ್ಪ ನಿಂತ ಬುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಆ ಥರ ಲಾಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸುಳ್ಳೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ರೇರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇಬ್ರೇರ್ ಬರಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯುವುದು ಅನಂತರ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪತಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್
ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾಜಕನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನ್ರಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಗಿದ್ದ ಮಾಡ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದರ್ ಹ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕಾದ್ಯಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಾಧ್ಯ ಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಹಾಜಕಂತರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗ್ತದ ನೋ ಇದನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದರ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯೋದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಬಹುಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿತನಾದನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಜಕನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯುವುದು ಅನಂತರ ನ್ಯಾತಿರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಹಾಜಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮಹಾಪರ್ಶು ಸ್ಥಳದೊಳಗಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಂತ ಏನಾಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಬಿಡೋದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅವನ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡೋನು ಮರಣದ ಒಂದು ಬಿಡೋನು ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನ ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ತರ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ರು ಸಾಯ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆ ತರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಜಕ ಮಹಾಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಹಾಜಕನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನು ಎಳ್ಕಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶವನ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಗಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯೋ ತರ ಅನಂತರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ತರ ಇತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಹಾಜಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಇದು ಈ ಲೋಕದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸತಿ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಆತ ರಕ್ತ ನೇಮ್ ಮಾಡಂತವ್ರು ಸುರ್ತದು ಅಂತ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇತರ ಹಂಗ್ರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಹಾಜಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯ್ತಾನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅಂತಿದೆ ಅದರ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಡ ನೋಡಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಹಂಗ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಕೂಡ
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಎದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗ್ರೆ ಸತ್ತವ್ರು ಎದ್ ಬರ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗ ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ವೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಬರ್ವೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವದೊಡನೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವನು ಅವಾಗ ಆತನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ ತೋಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ದೂತರೊಡನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೃತ್ಯಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸತಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಕಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ತಾನೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸು ಬುಕ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೆಸರು ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಯೋಸೆಫ್ ಓ ನೀನ್ ಯೋಸೆಫ್ ಹೋಗ ಬಾಪ್ಪ ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದ್ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಪರದ ಪರದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೆಸರು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ರಹೀಮ್ ಅಂತಾರೆ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೋರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅಲ್ವರ ನರ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಸರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ನೀತಿವಂತರು ಅನೀತಿವಂತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪಾಪಿಗಳು ಇಬ್ರು ಅವರೇ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದೇವ ಜನರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋ ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರು ನೋಡೋರ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ ಜನರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ ಜನರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಹಂಗ ದೇವ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ್ರಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಹಂಗಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಲೋಕ ಜನಗಳು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರ ಜನ ಅವ್ರೇ ಬದರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರ ಜನ ಇದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಒಬ್ಬರು ಅರೆ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ರೋಮನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಬದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಾತು ಸಾರಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಒಂದನ್ನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನೀತಿ ಒಂತರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಂತೆ ಆಗ ಲೋಕ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅನೀತಿ ಬಂತ್ರೆ ಅವ್
ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೈವ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಇವ್ನ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇವ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ನೋಡಿತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ಇಮ್ಮಟಾಗಿ ನೇಣ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಓಡ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ನೀರ್ ತಿರ್ಪ್ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಹಂಗ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ದೇವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬೇಡ ತಿನ್ನಿದೀನಿ ಏನಾಗ್ತೀಯ ನೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣ ತಿಂದ್ರು ಪಾಪಿಗಳಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಬಂದು ಆ ಪಾಪದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತು ಅಲ್ವರ ಆ ಶೋಧನೆ ನಡೀತು ಆ ಶೋಧನೆ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆನೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ತನದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಿರ್ರಿ ದೇವ್ರ ಆದಾಮನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಡೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಆದಾಮ್ನ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೋವು ದುಃಖ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಕಟ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದಾಮ್ನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಓದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ತಂದೆಗಳು ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿಂದರು ಮಕ್ಕಳು ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಳಿತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನರು ಹಾ ನೋಡ್ರ ತಂದೆಗಳು ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದರು ಮಕ್ಕಳ ಹಳ್ಳುಗಳು ಚಳಿತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಹಂಗ್ರಿ ನೋಡ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಉಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳು ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿನ್ಬಾಡ ಹಣ್ಣನ್ ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳೇನ ಬಿಡ್ತಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ವಾ ಮಣ ದಂಡ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪಾಪ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡುದು ದೇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರಂತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮರಣವು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ
ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತ ಪುರುಷನ ಕೈಯಿಂದ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೋದ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನೋವನ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೋವನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋವನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಆಯುಷ್ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರು ಅನ್ಬಸೋದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ಬಸೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಸುಂಡೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ವಾಕ್ಯನ ಯೇಷ ಐವತ್ ಮೂರ ಐದು ಓದಿ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜಲ್ಪಟ್ಟನು ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರ ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಗುಣ ಆಗಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏನ್ರಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ನಮಗ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅನ್ಬಸ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅನ್ಬಸ್ಬಿಟ್ರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅವರದ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಬೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಯನ ದುಬೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ಚಡಿ ಹೇಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ತೀವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ದುಬೈಲಿ ಇದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗೋಯ್ತಿರಿ ಹಾ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಚಡಿ ಹೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರ ಐವತ್ ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಪ ನಿನ್ಗೂ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ನ್ಯಾಯನ ಏ ನ್ಯಾಯನ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬೋಸಿದಾರೆ ನನ್ ಪಾಲ್ನ ಅವ್ರು ಅನ್ಬೋಸಿದ್ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ನನಗ್ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹಿಟ್ಟ ನನಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅದ್ ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಪು ಇದೇ ತನ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಾರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ದಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಕ್ಯೂನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಗೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಅದ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರ ಲೋಕನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಬದರ್ ಯೋಹಾನ
ಅವನು ಪಿಶಾಚನು ಸೈತಾನನು ಆಗಿರುವ ಪುನ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪನೆಂಬ ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂಧನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತೀರುವ ತನಕ ಸೈತಾನನು ಇನ್ನು ಜನಗಳನ್ನು ಮರಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಬ್ಬಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದನು ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೇತಾನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂದು ನಿಂತ್ರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಳಿಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಹಂಗಾರ ಇವಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ಮಳಿಗೊಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅವನ್ನ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೇತಾನ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಜನಗಳನ್ನ ಮಳಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೊಳಿಸ್ತಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತಾನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯ ಎದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇತಾನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಏಷಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸತ್ಯ ಕಲಿತಾರೆ ನೀತಿ ಕಲಿತಾರಂತೆ ಓದಿ ಬುದಾರ ಏಷಾ ಅರವತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಬುದಾರ ಐಜಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತವಕದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಭೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ನೋಡ್ರ ನೀನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರ ಜನಗಳು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೊತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಸೇತನ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕಿವಿಗಳು ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರು ತೆರಿತಾರೆ ಅವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಓದಿ ಏಷ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಾಗದು ಬಾಳದೊಡನೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವರು ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುರುಡರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದು ದೀನರು ಯಹೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವರು ಬಡವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸದಸ್ವ ಸದೋನ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವರು ನೋಡ್ರ ಕಿವಿಡೋರು ಏನಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವರು ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಕಿವಿಡೋರು ಇವಾಗ ಅವರಲ್ಲ ಕಿವಿ ಇದ್ರು ಕಿವುಡ್ರು ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕುಡ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳು ತೆರಿತಾರಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿತಂತೆ ಯಾಕೆ ಸೇತನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಸೇತನ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿವಿಗಳು ತೆರಿತವಂತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಹೃದಯವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಗಳಾಗುವರು ಗುಣಗುಟ್ಟುವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ತಪ್ಪಿದ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಗುಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ವತನ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸತ್ಯನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆದಾಮ್ಗಿದಂತ ಪರಿಪೂರ
ವಿಧೇನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲೇ ನ್ಯಾಯಾತಿರ್ ಬೀಡದ್ರೊಳಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾತಿರ್ಪಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾತಿರ್ಪಿಗೆ ಆರಂಭ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಂತ ನ್ಯಾಯಾತಿರ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅನುಭವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನುಭವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಜೈಷಯ ಅರವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋ ತಕ್ಕ ಕೂಸಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ಮುದುಕ ಮುದುಕ ನಾದವನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯುವಕನು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಬದುಕಿರಂತ ಕೂಸ್ ಇರಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗದ ಮುದುಕ ಇರಲ್ವಂತೆ ಏನಿದು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಬದುಕಿರಂತ ಕೂಸು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಗು ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ ದಿನ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಯದೇ ಇಲ್ವಂತರಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓದೋ ಬಿಡಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ದಿನ ತುಂಬದ ಮುದುಕ ಏ ಮುದುಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ ತರ ಮುದುಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ತುಂಬದ ಮುದುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋಡ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮುದುಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಆದಾಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋರು ಆದಾಮ್ ವರ್ಷಪ್ಪ ಅಲ್ವರ ನೋವ ತಾತ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಬದರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅದು ಮುದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ವಂತೆ ಅದೇ ತರ ದಿನ ತುಂಬಿರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಯಿಲ್ವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬಿದ್ರು ವಾಕ್ಯನ ಯುವಕನು ನೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಯನು ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸತ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಯಿಲ್ವಂತೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ನು ಸಾವು ಬಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬುದಾರ ಯುವಕನು ನೂರು ವರ್ಷ ಸಾಯನು ಪಾಪಿಷ್ಟನಿಗೂ ನೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶಾಪ ತಗಲದು ತಗಲೋದು ಅವನ್ ಎಂತ ಪಾಪಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಮರಣ ಬರಲ್ವಂತೆ ಶಾಪ ತಗಲ್ದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಪಾಪಿಗೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೂರು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಅವ್ಗೆ ಶಾಪಾನೆ ತಗಲಲ್ವಂತ ಹಂಗ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇ
ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು ಹೇಳುವನು ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ದಿರದೆ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ರಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ದಿರಿದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರಿ ನೀರು ಇಲ್ದಿರಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರಿ ಸೆರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದೆ ನನ್ನ ಬಂದಿಗೆ ನೀವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಜೈಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಓ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನನಗ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ದ್ರು ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳೋದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏಸು ಕುಸು ಇವಾಗ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರ ಏಸು ಕುಸು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಸು ಕುಸು ಸುವಾರ್ಸಿಸ್ತಾರ ಬರಬಸ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಂಡ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಬದ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡನೇ ಬರಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಇದು ಆಗಂತ ಕೆಲಸ ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಓಂ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಇದು ಇವಾಗ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಕ್ಯನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜೈಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆಡುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇ ನಂಗೆ ರೇಸು ಕುಸಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಆಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧವ ಅಂತ ಗುಂಪಿನ ಜನಾಂಗ ನೋಡಿ ಕುರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ತುಂಬ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ ರೀ ಅದೇ ಆಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅದು ಬಗ್ಗದೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬ ಸಾಧು ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಕುರಿ ಮರಿತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಥರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರೆ ಅವರು ಅದರ ತಗ್ಗಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಡು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ತಗ್ಗಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಟಗರ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ವಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ವಸ್ತ್ರ ಇರಲ್ಲ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಲೆ ನಾನು ದಾಹವಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ಏನ್ ದಾಹ ಏನ್ತಂದ್ರೆ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತವ ಜೀವಕರ ಅಂತ ಜಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ದರ ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋನಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನಂತರ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂಗೀಕಾರ 
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋ ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಏಸುಕು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೋ ಬರುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹಂಗೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಹಾಡುಗಳ ಥರ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಬದ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಇಚ್ಛಾಚನೆಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಆಮೇಲೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೋಡ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಯಾವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನರ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಸಾಸನ್ಗೂ ಅವನಿಗೆ ದೂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಓದನ ಪ್ರಕಟರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನೋ ಕಳೆದ ಬರ ನೋಡಿದಿರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಪಾತಾಳವು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಮಾಡ ನೋಡ್ರ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಸಾಸನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೂತರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬುದಾರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬುದಾರ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಜಾಗ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಮರುಗೊಳಿಸಿದ ಸೈತಾನನು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ದಬಲ್ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಪಿಸಾಸನ್ನ ಹಂಗ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಹಂಗ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಗುಣಗಳು ನೋಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರಿತು ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬದರ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಓದೋಣ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದರ್ ಹಾ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆಗ ಪುಟವು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಕ್ ಜಾಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ರೆವಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೇನು ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋದಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಟ್ ಮತ್ತು ಜೀವಬಾದರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬುಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ತೀರ್ಪು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬರ್ತಾರೆ ಜೀವ ಬದರಿ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವರವರ ನಡತೆ ಆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಬದ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಿಲ್ ಬದ್ರ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಗೇತಿ ಸರ್ ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬ್ಲಮ್ ಇರಿ ಇರಿ ಹಂಗಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಓದ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಓದ್ತೀರಾ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳು ಓದ್ತೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬದರ್ ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಜೀವಬಾಧರ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರದ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪವಾಯಿತು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಜೀವ ಬದರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಇದ್ಯಾರು ಇದು ಬಿಳಿಯ ಸಿಂಹ ಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಬಿಳಿಯ ಸಿಂಹ ಸ್ನ ಏನೋ ನೀತಿ ಅನುಸರವಾಗ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೋ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮದ್ವೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತವ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ನೀವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬರೋಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬದುಕಿರೋರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತಾರ ಏನರ್ಥ ತುಂಬಾ ಅವನೇನು ಬಡಪ ಏನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇದೇ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ಗಣನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಣನೆ ಇಲ್ದಿರ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲಾರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಸರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆದು ಒಂದು ಏನಾರ್ಥ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೀತಂತೆ ಈ ಏನು ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜಲ್ಲಿ ತೆರೀತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವ್ ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಏಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ದೈವ ದರ್ಶನವೆಲ್ಲ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಿನ ಹಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ತೆಗಿತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೇತನ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವರ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೀತಂತೆ ಇದೇನ್ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಏನ್ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮೋಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಕ್ರೆ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಏನೇ ಜೀವ ಬದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಸರು ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಇದನ್ನೇ ತೆರೀತಾರೆ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೀವ ಭದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೈಬಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳು ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ತೀರ ನೋಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಏನ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಬದರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಪಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೀರ್ಪು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡುವರೆಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ದೇವ ವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನಿಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ದೇವ್ರ ತೀರ್ಪು ಏನಿಷ್ಟ ಸರ್ ಏನಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಾ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ರೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಇನ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ದಂಡನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ಭವಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ಕಲ್ತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ರೀ ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸತ್ಯಂಗ್ ಕಲ್ತಿ ಅವನ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಅನುಕೂಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಬ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ನೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು
ಇಲ್ವಾ ಮೋಹನ್ ಬದ್ರ ಸಭೆ ಅಂತ ಪಟ ನೋಡಿದಿರ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಪಟ ನೋಡಿದಿರ ನಾವು ಓಕೆ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮರಣದವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಾಗಿರೋರಿಗೆ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಓಕೆನಾ ಮಿಗ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನ್ರಾ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಯಾರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಓಕೆನಾ ಬದರ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರುಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆನೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಜಾನ್ ಬದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬದರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಶರಣಪ್ಪ ಬದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸುಧಾ ಕಾವ್ಯ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ